ওকে আমি শুরু করছি আজকে আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করব মর্ফোলজিক্যাল ইমেজ প্রসেসিং এটা হচ্ছে তোমার চ্যাপ্টার 9 চ্যাপ্টার 9 থেকে আজকে আমরা দেখব যে মর্ফোলজি মিন্স পিক্সেল শেপ बेस्ड অ্যানালাইসিস একটা ইমেজের মর্ফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস দেখার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট কি এবং চারটা বেসিক মর্ফোলজিক্যাল অপারেশন পড়ব প্রথমত আসলে দুটো মর্ফোলজিক্যাল অপারেশন একটা হচ্ছে ডাইলেশন একটা হচ্ছে ইরোশন এবং এই ডাইলেশন এবং ইরোশনের কম্বিনেশনে আরো দুটো অপারেশন করা হয় সেটা করা যেতে চায় সেটা হচ্ছে ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং কোন অপারেশনটা কিভাবে কাজ করে কি ধরনের অ্যানালিসিস করা যায় ইমেজ থেকে কি ধরনের ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করে আনা সম্ভব এই জিনিসগুলো আমরা এই চ্যাপ্টারে শেখার চেষ্টা করব मैथमेटिकल मर्फोलजी मेनलि मर्फोलजी जो बेसिक मिनिंग अबकाठाम शेप কোনো একটা অবজেক্টের ইমেজের ভেতরে সেটাকে নিয়েই ডিল করা হয় আর এই মর্ফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস বা ম্যাথমেটিক্যাল মর্ফোলজির মেইন ল্যাঙ্গুয়েজই হচ্ছে তোমার নাম্বার সেট থিওরি তোমরা যেটা খুবই ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসছো সেই সেট থিওরি দিয়েই মেইনলি এই অ্যানালাইসিস করা হয় মর্ফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিসে সাধারণত একটা ইমেজকে যে কোনো একটা ডিজিটাল ইমেজকে এভাবে দুটো ভাগে ডিভিশন বা দুটো ক্লাসিফিকেশন করে নেওয়া হয় একটা এক ধরনের সেট অফ পিক্সেলকে বলা হয় ফোরগ্রাউন্ড পিক্সেল যে পিক্সেলগুলো অবজেক্টকে রিপ্রেজেন্ট করে কনভেনশনাল ওয়েতে ওয়ান যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পিক্সেল হয় বাইনারি বাইনারি ইমেজ যদি হয় তাহলে ওয়ান পিক্সেলগুলোকে হোয়াইট পিক্সেলগুলোকে বলা হয় অবজেক্ট বা ফোরগ্রাউন্ড আর ব্ল্যাক পিক্সেলকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড আসলে হোয়াইট বা ব্ল্যাক এই বিষয়টা সবসময় ফিক্স না কনভেনশনাল ওয়েতে যদি কোনো নর্মাল এটা ধরে নেওয়া হয় যে আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ব্ল্যাক আর অবজেক্ট হচ্ছে হোয়াইট সাধারণত এটা একটা কনভেনশনাল রিপ্রেজেন্টেশন কিন্তু ও ডেফিনেটলি আমি যদি একটা ইমেজকে মিরোরিং করে নেই তাহলে উল্টা হয়ে যাবে ফোরগ্রাউন্ড হয়ে যাবে ব্ল্যাক আর ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে হোয়াইট মর্ফোলজি অপারেশন সাধারণত কিছু রুলস অ্যাপ্লাই করে প্রসেস করা হয় যেমন কিছু রুলস না শুধু রুলস না কিছু রুলস এবং শেপস যেমন স্কোয়ার বা সার্কেল ডায়মন্ডস বা কিউবস এরকম ছোট ছোট ইমেজের মতো কিছু শেপ দিয়ে ছোট একটা অ্যারে এবং বড় ইমেজটার মধ্যে সেই ছোট অ্যারেটা মর্ফোলজিক্যাল অপারেশন চালিয়ে ইমেজটাকে প্রসেস করে কিছু ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসাটাই হচ্ছে মর্ফোলজিক্যাল প্রসেসিং আর এটার মেইন অবজেক্টিভে হচ্ছে কিছু ফিচার আইডেন্টিফাই করা মর্ফোলজিক্যাল অপারেশনের চারটা বেসিক অপারেশন বাইনারি ইমেজের জন্য গ্রেলেভেল ইমেজের জন্য পসিবল কিন্তু আমরা যেই যতটুকু পড়বো এই এই চ্যাপ্টারটার আমরা ইমেজ প্রসেসিংগুলো সবগুলো ইমেজকে বাইনারি করে নিয়ে তারপরে এই অপারেশনগুলো পারফর্ম করব অর্থাৎ ধরেই নিব যে ইমেজটা বাইনারি ইমেজ যদি বাইনারি ইমেজ না হয় আগে ইমেজটাকে বাইনারি ইমেজ করে নেব আচ্ছা আর চারটা বেসিক অপারেশন ছাড়াও আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে আরও একটু দেখব যে মর্ফোলজির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরও আরও কয়েকটা অপারেশন দেখব যেমন হিট অ্যান্ড মিস ট্রান্সফর্ম অপারেশন দেখব 
আর বাইনারি টেমপ্লেট ম্যাচিং দেখব আমরা এছাড়া থিনিং এবং থিকিং প্রসেসটাও দেখব তোমাদেরকে জাস্ট একটু রিভিউ করা দিতে চাই বেসিক সেট থিওরি সেট থিওরি সম্পর্কে তোমাদের জিনিসগুলো জানাই আছে এরকম যে কোনো একটা বাইনারি ইমেজের সেট এর স্পেস বলতে জেড টু টু ডাইমেনশনাল একটা স্পেস বা বলতে পারি সেট অফ টু ডাইমেনশনাল ভেক্টর ভেক্টরস যেখানে কোর্ডিনেটস হচ্ছে এক্স ওয়াই একটা এই কোর্ডিনেটের ভ্যালু আইদার ব্ল্যাক অর হোয়াইট ডিপেন্ডিং অন আমার কোনটাকে আমি কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি নর্মালি ফোরগ্রাউন্ড হবে হোয়াইট প্রত্যেকটা পিক্সেলকে তাহলে এক্স ওয়াই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আর যদি গ্রে লেভেল হয় তাহলে আমার জে থ্রি এর স্পেস দরকার হবে কারণ সেটা হবে থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টর একটা হচ্ছে কোর্ডিনেটকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য টু ডাইমেনশন এক্স ওয়াই কোর্ডিনেট লাগবে আরেকটা হচ্ছে ওই স্পেসিফিক পিক্সেলের ইন্টেন্সিটি ভ্যালুটাকে ইন্টেন্সিটি লেভেলটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একটা এলিমেন্ট লাগবে তোমাদের এই সিম্বলগুলা জাস্ট একটু রিভাইজ মনে করায় দেওয়া সিম্বলগুলা লাগবে আমাদের মরফুল অপারেশনগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য শুরুতে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে বলেছিলাম যে ইমেজ প্রসেসিং মানেই হচ্ছে হলো কিছু টুলসকে ম্যাথমেটিক্যাল টুলসকে পরিচয় করা যে এই টুলস দিয়ে আমি ইমেজকে প্রসেস করতে পারবো সো ম্যাথমেটিক্যালি ডিফাইন করার জন্য আমার এই সেট থিওরি এই ইকুয়েশনগুলো লাগবে শুরুর প্রথম যেটা এটা মিন করে যে এ হচ্ছে ক্যাপিটাল এ একটা যদি সেট হয় এ সেটের একটা এলিমেন্ট হচ্ছে এ আর এটা হচ্ছে এ ইজ নট এলিমেন্ট অফ সেট এ যে কোনো ছোট ছোট সাবসেট মিলে একটা সেট হতে পারে এটা হচ্ছে সেটের রিপ্রেজেন্টেশন এইটাকে বলছে যে এই সেটটা নাল এই সেটে কোনো এলিমেন্ট নেই তোমাদের এই সিম্বলগুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানা আছে এটা হচ্ছে সাবসেট আচ্ছা এইটা কি তাহলে এই সিম্বলটা কি যদি এটা সাবসেট হয় বলো তো এইটাকে কি বলে আমাকে শোনা যাচ্ছে তো কি বলে এটা যদি সাবসেট হয় এটা কি ছোট হবে বি এর চাইতে এটাকে বলে প্রপার সাবসেট আর এটা হচ্ছে এ এবং এর সবগুলো এলিমেন্ট বিতে আছে এ বি এর চাইতে ছোট হতে পারে সমানও হতে পারে ওকে সমানও হতে পারে এ ছোট হতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এ হচ্ছে শুধুমাত্র এর সবগুলো এলিমেন্ট বিতে আছে কিন্তু বি বড় এ ছোট আচ্ছা এই সিম্বলটা হচ্ছে ইউনিয়ন সিম্বল আর এই সিম্বল তোমাদের জানা আছে এটা হচ্ছে ইন্টারসেক্ট এটা হচ্ছে দুটো এস এটের মধ্যে যদি কোনো এলিমেন্ট কমন না থাকে তার মানে ইন্টারসেক্ট হচ্ছে নাল এই সিম্বলটা যদি উপরে দেই তাহলে এটাকে বলা হয় কোনো একটা সেটের কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ আমি ওই পয়েন্ট গুলাই নিব যে পয়েন্ট গুলো এতে নাই আর এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স ডিফারেন্স বলতে বোঝায় যে সেট এ এবং বি দুটা ডিফারেন্স সেটের মধ্যে আমি বি সেটের জিনিসগুলো বাদ দিয়ে যে জিনিসটা পাবো তার মানে হচ্ছে দুইটার মধ্যে ইন্টারসেক্ট ইন্টারসেক্ট না হয়ে বি এর কমপ্লিমেন্টের সাথে ইন্টারসেক্ট এটাকে বলা হয় ডিফারেন্স যে কোনো দুইটা সেটের একটা সেটের কমপ্লিমেন্টের সাথে আরেকটা সেটের যে ইন্টারসেক্ট সেটাকে বলা হয় ডিফারেন্স এটাকে ইয়ে ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখানো হয়েছে এবং এই লজিক্যাল অপারেশনগুলো তোমরাদের ডেফিনেটলি জানা যে যে কোনো একটা সেটকে যদি নট করি তাহলে এরকম দেখা যাবে এরকম হবে ব্যাপারটা যে হোয়াইট অংশগুলো ব্ল্যাক হয়ে যাবে ব্ল্যাক অংশগুলো হোয়াইট হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে দুটার মধ্যে ইন্টারসেট করার পরে যেই স্পেস যে কমন জায়গাটা সেটাই হচ্ছে অ্যান্ড অর হচ্ছে ইউনিয়ন অপারেশন বলতে পারি এক্স অর হচ্ছে যে কোনো একটা অর অপারেশন থেকে যদি আমি অ্যান্ড অপারেশন বাদ দিই তাহলে হচ্ছে সেটা এক্স অর খেয়াল করে দেখো আর এটা হচ্ছে একটা অ্যান্ড অপারেশনকে যদি নট করি
আমি প্রথমেই বলেছি যে মরফোলজি করতে হলে আমার একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট লাগবে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ফিল্টারিং যখন করেছি তখন আমাদের কি লেগেছিল একটা ফিল্টার একটা বক্স বা একটা কার্নেল তাই না একটা উইন্ডো ছোট একটা উইন্ডো লেগেছিল থ্রি বাই থ্রি বা ফাইভ বাই ফাইভ একটা উইন্ডো লেগেছিল এটাকে আমরা বলেছিলাম ফিল্টার কখনো কখনো এটাকে বলেছি কার্নেল एलिमेंट लगे स्ट्राचारिंग एलिमेंट देखो कतगुल देखिए এটা একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এটাকে এটাকে বলতে পারে একটা ক্রস শেপে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এইটা হচ্ছে একটা বক্স শেপে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট একটা লাইন শেপে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট আর এটা হচ্ছে একটা ডায়মন্ড শেপ বলতে পারি ডায়মন্ড শেপ স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টকে একটা রেকটাঙ্গেল বক্সের মাধ্যমে বা অ্যারের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হয় তার মানে দেখো এই এটা একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এটা একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এইটা এরকম এই উপরের শেপগুলোকে আমি বক্সের মধ্যে করে নিয়ে তারপরে ইউজ করব আচ্ছা তাহলে দেখতে কি ফিল্টারের মতো হলো না একদম ফিল্টারের মতো কি না তুমি ফিল্টার রেখেছিলা কি মিন ফিল্টার রেখেছিলা এরকম করে যে সবগুলো ওয়ান তাহলে এইটার সাথে এইটার মিল আছে না কিন্তু নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে ফিল্টার ফিল্টার আর স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট সেম না একটা খেয়াল করে দেখো এখানে আমি একটা এই যে কালো একটা ডট দিয়েছি এই সেন্টার পয়েন্টে সেন্টার পয়েন্টে কালো একটা ডট দিয়েছি এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টে একটা অরিজিন পয়েন্ট থাকতে হয় এই ডটটা হচ্ছে অরিজিন পয়েন্ট তার মানে হচ্ছে বাই ডিফল্ট অরিজিন পয়েন্টের সেন্টারে দেখিয়েছে কিন্তু অন্য যে কোনো জায়গায় অরিজিন পয়েন্ট বানানো যায় আমি যদি এইটাকে অরিজিন না বলে এই পয়েন্টটাকে বলি তার অর্থ হচ্ছে বড় ইমেজটার মধ্যে আমি যখন এই বক্সটাকে প্রজেক্ট করব তখন আমার ইনপুট ইমেজের সেন্টার পিক্সেলের সাথে এই পিক্সেলটা বসবে আমি যে জায়গাটাতে এই অরিজিন পয়েন্ট দেওয়া থাকবে সেই পিক্সেলটা ইনপুট ইমেজের যে পিক্সেলটাকে প্রসেস করতে চায় তার উপরে বসবে তাহলে এই এই পয়েন্টটা যদি আমি এখানটায় দেই এই ফিল্টারটা প্রজেক্ট হওয়া আর এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট প্রজেক্ট হওয়া তখন কিন্তু আর এক কথা হবে না কারণ এই ফিল্টার সবসময় সেন্টার পয়েন্ট বসবে ইমেজের সেন্টার পিক্সেলে কিন্তু আমি এখানে অরিজিন পয়েন্টটা যখন চেঞ্জ করে দিব তখন সেন্টার পিক্সেলে এই কর্নার পিক্সেলটা বসবে এবং সেই হিসাবে সে কিন্তু এইট নেইবারকে টাচ করবে না এই ফিল্টার সবসময় এইট নেইবারকে টাচ করে কিন্তু স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট যদি সেন্টার পয়েন্ট না হয় তাহলে কিন্তু এইট নেইবারকে সে টাচ করবে না সে ডিফারেন্ট পিক্সেলগুলোকে টাচ করবে সো স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের সাথে ফিল্টারিং এর কিছু অমিল রয়েছে আমি এখানে একটা ফাইভ বাই ফাইভ স্কোয়ার শেপের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট দেখেছি এইটা দেখো এটা হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ হয়ে আসছে এটা কিন্তু বক্স না আর ম্যাজেন্ডা কালার দিয়ে সেন্টার পয়েন্টকে অরিজিন পয়েন্ট বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেমন এই জায়গার অরিজিন পয়েন্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট এটা একটা থ্রি বাই থ্রি স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে ফাইভ বাই ফাইভ ক্রস শেপ ক্রস ক্রস শেপের একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট সো স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা মনে রাখতে হবে যে যদি কোথাও পয়েন্ট আউট করা না থাকে তাহলে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট সবসময় সেন্টার পয়েন্ট হবে আমার বাই ডিফল্ট ধরে নিতে হবে যে সেন্টারটা হচ্ছে আমার অরিজিন পয়েন্ট যে কোনো একটা সেট কে রিফ্লেকশন করা বলতে বোঝায় এই ছবিটার এই ছবিটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই ছবিটার প্রত্যেকটা এক্স ওয়াই পয়েন্ট কে মাইনাস ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে রিপ্রেজেন্ট করলে এটা আসবে অর্থাৎ কোর্ডিনেট চেঞ্জ করে দেওয়া রিভার্স রিভার্স কোর়ডিনেটে চলে যাওয়া সো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ডাব্লু পয়েন্ট হচ্ছে এরকম যে বি এর রিভার্স বি মাইনাস যখন বি হচ্ছে ক্যাপিটাল বি এর এক একটা এলিমেন্ট 
चलेफ्टी माल्टिप्लै करो माइनस थ्री माइनस टू देखो माइनस थ्री माइनस टू ते चले सरि भूल माइनस थ्री और यहाँ हम टूल प्लस थ्री और यहाँ हम माइनस टू रिफ्लेक्शन बोझाईलिमेंट जी एड घर चेन्ज कर लगभग ए प्लस जेड प्रोजेक्ट करबिल्टारिंग कर तो जो प्रोजेक्ट करबे विभिन्न जगह एक घर घर विभिन्न दिखे मुव करा ट्रांसलेट कर बुझा ठीक है इकुएशन ट्रांसलेट इकुएशन ट्रांसलेट अपरेशन एक्टरिजिनल इमेज जो एक स्ट्राचारिंग एलिमेंट के मुव करब से ट्रांसलेट कर बुझा अच्छा <coughs> मर्फोलजिकल अपरेशन परफर्म कर आगे स्ट्राचारिंग एलिमेंट एलिमेंट के एक अरिजिनल इमेज जो प्रोजेक्ट करब तक हमारे स्ट्राक्चार एलिमेंटे जे कटा अन पिक्सल आर्था जे कटा वन आई कटा अबजेक्ट आईने ब्लू कलर दिए बुझिए प्रत्येक घर वन वन आई स्ट्राचारिंग एलिमेंट इमेजे जदि हूबहू मैचिंग पाई फिट अर्थात प्रोजेक्ट करब जमन जो जगह प्रोजेक्ट करी पर चार पिक्सल वन अथच पिक्सल गो जीरो कलारिंग दिए फोरग्राउंड बोलिए कलारिंग छाड़ा जेटा सेग्राउंड बी तो धरार सभी बीजे सब गा ब्लू हे वन और ब्लू छाड़ा जेगो से जिरो बैकग्राउंड हमेज जिरो फिट करा जेम तुम जैगा एलिमेंट बसे चार वन पिक्सल मैच कर स्ट्राचारिंग एलिमेंट कवर अन पिक्सल इन दिमेज फिट আর হিট হচ্ছে এনি অন পিক্সেল ইন দা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট কভারস অ্যান অন পিক্সেল ইন দা ইমেজ স্ট্রাকচার এলিমেন্টের যে কোনো একটা যদি কভার করে এখানে যেমন এই একটা কভার করেছে তাহলেই তাকে আমরা বলবো হিট আর যদি কোনোটাই কভার না করে তাহলে আমরা তাকে বলবো মিস এই সিম্পল আইডিয়ার উপরে বেস করে মরফোলজিক্যাল অপারেশন প্রসেস করা হয় तर मान मर्फोलजिकल अपरेशन हम 
স্পেশাল ফিল্টারিং এর মতোই এই বক্সটাকে বা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটাকে আমি ইমেজের প্রত্যেকটা পিক্সেলের জন্য প্রজেক্ট করব এবং যদি ফিট হয় তাহলে আমি সরাসরি যে পিক্সেল ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমি আউটপুট ইমেজে বসিয়ে দিব বা ওয়ান বসিয়ে দিব যদি আমি ফোরগ্রাউন্ডকে ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই আর যদি হিট হয় তাহলে নিশ্চয়ই একটা কোনো অপারেশন করব আর যদি মিস হয় তাহলে কি করব এইগুলোর এই এই আইডিয়াগুলোর উপরে বেস করেই আমাদের মেইন মার্ফোলজিক্যাল বেসিক মার্ফোলজিক্যাল অপারেশন ইরোশন এবং ডায়লেশন পারফর্ম করা হয় এখন আসো এই আইডিয়া এবং স্ট্রাকচার এলিমেন্ট এই দুইটা জিনিস দিয়ে এরোশন অপারেশন বলতে কি বোঝায় এবং ডায়লেশন বলতে কি বোঝায় এরোশন ডায়লেশনে কি ধরনের এফেক্ট পড়ে ইমেজ প্রসেসিং এ সেই জিনিসগুলাই দেখবো ফার্স্ট আমি এরোশন ডিসক্রাইব করছি ছবিটাতে দেখো একদম লেফটে একটা ইমেজ ই একটা লেটারকে দেখাচ্ছে আর তার ডান পাশে আমি ইটাকে একটা গ্রিন কালার দিয়ে দেখিয়েছি প্যারোট কালার দিয়ে দেখিয়েছি যে এই ইমে এই প্রথম ই এর থিকনেস আর এখানে আমি যদি এই কালার্ড ই যেটা সেটার থিকনেস দুটা নিশ্চয়ই একই সমান থিক না এই জায়গাটাতে কি হয়েছে যে একটা করে পিক্সেল লেয়ার পুরো বাউন্ডারি থেকে দুই পাশের বাউন্ডারি থেকে বাদ হয়ে গেলে এরকম একটা থিন ই এসে পৌঁছাবে শ্রিঙ্ক অপারেশন পারফর্ম করলে এরকমই ঘটনা ঘটে যে যে কোনো একটা অবজেক্ট শ্রিঙ্ক হয়ে যায় আচ্ছা আমার পুরো ইমেজটা সবসময় একটা বক্সের মধ্যে থাকে তাহলে আমার অবজেক্ট ছিল এতখানি আমার অবজেক্ট যদি আউটপুট করার পরে মর্ফোলজিক্যাল অপারেশন করার পরে শ্রিঙ্ক হয়ে যায় তাহলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হয় বড় হয়ে যায় তাই না অবজেক্ট যদি শ্রিঙ্ক করে ছোট হয় তাহলে বাকি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার বড় হয়ে যায় কারণ আমার এই বক্সটা তো সেম তা তাহলে ইরোশন অপারেশনটা হচ্ছে তোমার ফোরগ্রাউন্ডকে শ্রিঙ্ক করে আর ব্যাকগ্রাউন্ডকে এনলার্জ করে ওকে ইরোশন অপারেশন যেটা করে যে ফোরগ্রাউন্ডকে অবজেক্টটাকে শ্রিঙ্ক করে দেয় তাতে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বড় হয়ে যায় এনলার্জ হয়ে যায় এরোশন কিভাবে ডিফাইন করা যায় দেখো বলছে ডাজ দ্য স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ফিট দ্য সেট অর্থাৎ আমার এ যদি একটা ইমেজ হয় আর বি যদি আমার একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট হয় তাহলে বলছে সেই সকল পয়েন্ট জন্য ট্রু যেই পয়েন্টগুলাতে বি হচ্ছে একটা সাবসেট অফ এ এই সাবসেট ইয়েটা কি বলেছিলাম যে বি এর সবগুলো এলিমেন্ট এতে আছে এবং বি এর থেকে ছোটও হতে পারে সমানও হতে পারে তাহলে বি এ স্ট্রাকচার এলিমেন্টে আছে যা যা সবটা যদি এতে থাকে সেটা কি আমরা কি বলেছি ফিট বলেছি সো স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট যদি ইমেজে ফিট করে তাহলে সেই ইমেজের ওই পিক্সেলটা অন পিক্সেল হবে আউটপুটেও আমি ওয়ান বসাবো অথবা বলতে পারি আউটপুটেও আমি ইনপুটে যেই ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা বসাবো তাহলে এরোশন অফ এ সেট এ বা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট বি সেট অফ অল পয়েন্ট জেট সাচ দ্যাট বি ট্রান্সলেটেড বাই জেট ইজ কন্টেন্ট ইন এ অথবা আরেকটা ডিফারেন্ট ওয়েতে ডিফাইন করতে পারি যে ডাস দ্য স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ফিট দ্য সেট এরোশন অফ ইমেজ এফ বাই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট স্মল এস ইজ গিভেন বাই দিস ওয়ে আচ্ছা এরোশনের এরোশন সিম্বলটা হচ্ছে এরকম সার্কেলের ভিতরে একটা মাইনাস সাইন এটা হচ্ছে এরোশন সিম্বল একটা মাইনাস সাইন একটা সার্কেলের ভেতরে এই সিম্বলটাকে বলা হয় এরোশন দ্য স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এস ইজ পজিশন উইথ ইটস অরিজিন অ্যাট এক্স ওয়াই যদি এক্স ওয়াই পিক্সেলের উপরে পজিশন করা হয় অরিজিন পয়েন্টটাকে এক্স ওয়াই পিক্সেলের উপরে বসানো হয় অ্যান্ড দ্য নিউ পিক্সেল ভ্যালু ইজ ডিটারমাইন্ড ইউজিং দ্য রুল ইফ এস ফিটস এফ তাহলে ওয়ান বসাবো আউটপুট ইমেজের এক্স ওয়াই পজিশনে আর যদি ফিট না হয় তাহলে জিরো বসাবো তার মানে হিট করলেও জিরো বসাবো মিস করলেও জিরো বসাবো শুধুমাত্র যদি ফিট হয় তাহলে ওয়ান বসাবো For each foreground pixel, which we will call the input pixel, superimpose the structuring element on top of the input image so that the origin of the structure element coincides with the input pixel position. 
আমি যেটা বললাম যে বড় একটা ইনপুট পিক্সেল আছে আমার এখানে অনেকগুলা সরি একটা বড় একটা ইমেজ আছে অনেকগুলা পিক্সেল এখন আমি প্রত্যেকটা পিক্সেলের জন্য প্রসেস করব এই পিক্সেলটার সময় যদি আমি প্রসেস করি আমার যদি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট হয় এরকম যে চারটা মাত্র চারটা মাত্র পিক্সেল দিয়ে একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এবং অরিজিন দেওয়া আছে এরকম তাহলে এই পিক্সেলটাতে যদি আমি প্রসেস করতে চাই বা প্রজেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমার এইটুকুর উপরে বসবে এভাবে বসবে এবং স্ট্রাকচার এলিমেন্ট আমার আগে থেকে ডিজাইন করা থাকবে এটা যদি চারটাই ওয়ান হয় তাহলে এরকম তখন ম্যাচ করবে যে আমার চারটাই ওয়ান আছে কিনা যদি সবগুলো ম্যাচ করে যায় তাহলে পরে আমি সেই পিক্সেলটাকে আউটপুট পিক্সেলও ফোরগ্রাউন্ড পিক্সেল হিসেবে বসাবো আর যদি তার ম্যাচ না করে তাহলে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড পিক্সেল বানাবো অর্থাৎ জিরো বসিয়ে দেব আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি একটা টু ডাইমেনশনাল এরোশন লেফট এটা হচ্ছে একটা অরিজিনাল ইমেজ আর স্ট্রাকচার এলিমেন্ট এরকম একটা ক্রস চিহ্ন দিয়েছি মনে করা দিচ্ছি ব্লু কালার গুলো হচ্ছে ওয়ান ব্লু কালার গুলো হচ্ছে প্রত্যেকটাতে ওয়ান আছে আর বাকিগুলো হচ্ছে এই পাশে গুলো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে জিরো যদিও ডিফারেন্ট কালার দিয়েছি শুধু বুঝানোর জন্য এখানেও মনে রাখতে হবে যে এগুলো সব হচ্ছে ওয়ান এই ব্লু কালার গুলো হচ্ছে ওয়ান আর বাকি সবগুলো হচ্ছে জিরো এগুলো হচ্ছে জিরো লেফটের এটা আমার অরিজিনাল ইমেজ আমি যদি এখন এইটাতে এরোশন পারফর্ম করি রাইটের ইমেজটা কিভাবে প্রসেস ইমেজ যেটা এরোড ইমেজ বলবো সেই ইমেজের পিক্সেল গুলা কি হবে সেটাই আমি একটু একটু করে দেখাচ্ছি আমি শুরুতে এইভাবে প্রজেক্ট করব আমার সেন্টার পয়েন্ট যেহেতু বলা নাই আমার অরিজিন পয়েন্ট যেহেতু বলা নাই তার মানেই হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট আমার অরিজিন এবং প্রথম পিক্সেলের উপরে আমি সেন্টার করে বসিয়েছি যদি আমি সেন্টার করি তাহলে দেখো আমার স্ট্রাকচার এলিমেন্টের মধ্যে পাঁচটা ওয়ান আছে আমার অরিজিনাল পয়েন্টের পাঁচটা ওয়ান কে ম্যাপ করতে পারিনি সো আমি আউটপুট ইমেজের এটাকে জিরোই রাখব পরের পরের পিক্সেলটাতে যাচ্ছি এই পিক্সেলটাতে সেন্টার করেছি আমার কিন্তু এই ওয়ানটা মিসিং এই ওয়ানটা অরিজিনাল ইমেজের সাথে ম্যাচ করেনি সেজন্য এটাকে জিরো বসাবো তার পরেরটাতে যাচ্ছি এটা জিরো হবে এই লাইনের সবগুলোই জিরো হবে তাই না কারণ উপরের একটা পিক্সেল বাকি থাকবে ম্যাপ করবে না সো এখানকার সবগুলো পিক্সেল যেটা যেটা ম্যাপ করছে সেটা আমি দেখো ডার্ক কালার দিয়ে দেখিয়েছি ওকে लाइन पुरोटाई फाका थे तेनालीराम सब गा जिरो हम কারণ আমি এই লাইন এই এই রোতে যতই মুভ করব আমার কোন কখনোই পুরো পাঁচটা ওয়ান আমি ম্যাচ করতে পারছি না তার পরেরটাতে যখন এসছি এটাও আমার জিরো কারণ পাঁচটা ম্যাপ করেনি ম্যাপ করলে কিন্তু আমি ডার্ক কালার যেমন এখানটা এসে মাত্র দুটো ওয়ান ম্যাচ করেছে সো আমি এটাকেও জিরো বসাবো তার পরেরটাতে দেখো তিনটা ম্যাচ করেছে সো এটাকে জিরো বসাবো তার পরেরটাতে আমার পাঁচটা ওয়ান ম্যাচ করে গেছে তাহলে এই জায়গাটাতে আমি ওয়ান বসাবো এর পরেরটাতে আমার পাঁচটা ওয়ান ম্যাচ করেছে সো এটাকে ওয়ান বসাবো আমি আরো একবার মুভ করছি এখন কিন্তু আর পাঁচটা ওয়ান হয়নি দুটো ম্যাচ করেনি সো এটাকে জিরো বসাবো তারপরেরটাও জিরো তারপরেরটাও জিরো আমি পরের পরের লাইনে যখন আসবো এখানেও আমার প্রথমটা জিরো আমি আরেক ঘর মুভ করছি এটাও জিরো আরেক ঘর মুভ করছি দেখো এবার আমার পাঁচটা ওয়ান ম্যাচ করে গেছে সো এটা হচ্ছে ওয়ান তারপরেরটা ম্যাচ করেছে সো এটা হচ্ছে ওয়ান এরপরেরটা ম্যাচ করে নি তাহলে জিরো তারপরেরটাও জিরো তারপরেরটাও জিরো এটাও জিরো আমি নিচে লাইনে চলে এসছি এটা জিরো আমার এটাও জিরো কারণ পাঁচটা ম্যাচ করে নি কিন্তু এখানে এসে ওয়ান কারণ আমার এটা পাঁচটা ম্যাচ করেছে আমি এখানে একটা দেখো ম্যাচ হয়নি তার মানে এটা হচ্ছে হিট হিটের ক্ষেত্রে আমার জিরো বসবে তারপরে সবগুলাই জিরো বসবে 
যেহেতু এখানে আর পাঁচটা ম্যাচ করার কোনো ওয়ে নাই এখানে এসেও জিরো বসতেছে এটাও আমার জিরো এটাও জিরো তাহলে আমার আর কোনোটা কি ম্যাচ করবে আমার কিন্তু আর কোনোটা ম্যাচ করবে না সবগুলা জিরো জিরো হচ্ছে এরপরের নিচে সবগুলো আমার জিরো হবে কারণ ওয়ান ওয়ান ম্যাচ করার কোনো ওয়ে নাই যেহেতু পুরোটাই ব্যাকগ্রাউন্ড সো আমার আমি এভাবে যখন যাব দেখো সবগুলা জিরো ম্যাচ করছে না আর কোথাও তার মানে ফিট হচ্ছে না ফিট না হলে আমার তাহলে আউটপুট ইমেজ আমি কিরকম পেলাম আমি আউটপুট ইমেজে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা ওয়ান পেয়েছি আর লাইট গ্রিন কালার দিয়ে আমি অরিজিনাল শেপটাকে ড্র করেছি এখন এটা হচ্ছে আমার প্রসেস ইমেজ এটাকে বলা হয় এরোড ইমেজ এই এরোড ইমেজটা যে ব্লু কালার সেটুকু আছে এই আউটপুটে এই গ্রিন কালারটা কিন্তু নাই গ্রিন কালারটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু অরিজিনাল গ্রিন শেপের থেকে আমার প্রসেস ইমেজটাতে শেপটা কি হয়েছে শ্রিঙ্ক হয়ে গেছে কতখানি শ্রিঙ্ক হয়েছে বলতে পারবা কতখানি শ্রিঙ্ক হয়েছে কে বলতে পারবে একটু শেপটার দিকে যদি খেয়াল করি তাহলে শেপের পুরো আউটসাইডের বাউন্ডারিতে একটা করে পিক্সেল বাদ হয়ে গেছে এগ্রি করো আমার সাথে ওয়ান পিক্সেল করে বাদ হয়ে গেছে তার মানে থ্রি একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে আমি যদি একবার এরোশন পারফর্ম করি তাহলে একটা করে পিক্সেল বাদ হয়ে যাবে দেন এটাকে আবার যদি আমি এরোশন করি তাহলে কি আবার চেঞ্জ হবে আরো একটা করে পিক্সেল ভ্যানিস হয়ে যাবে এখন আমার অবজেক্টে আছে ওয়ান পিক্সেল এটা থিন ওয়ান পিক্সেল থিন আমার এই ওয়ান পিক্সেল বাদ হয়ে গেলে কিন্তু আলটিমেটলি অবজেক্টটাই আর থাকবে না এরোশন পারফর্ম করলে আমি একটা জিনিস কনফার্ম যে একটা পিক্সেল আউটলাইন যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে একটা করে পিক্সেলের রিমুভ হয়ে যায় ফলে অবজেক্টটা শ্রিং করে এখানে সেকেন্ড একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি এবার স্ট্রাকচার এলিমেন্ট নিয়েছি আমি বক্স শেপের সবগুলো ওয়ান বক্স শেপের সবগুলো ওয়ান আমার সবগুলো ওয়ান যখন ফিট করবে তখনই শুধুমাত্র ওয়ান বসবে দেখো আমি যখন উপর থেকে যেতে থাকব তখন এই জায়গাটুকুতে বসবে যখন তখন আমার এই পিক্সেলটা আউটপুটের এই পিক্সেলটা ওয়ান বসবে আউটপুটের এই পিক্সেলটা ওয়ান বসছে এরপরে যখন মুভ করে যাবে তখন কিন্তু আমার আর কোনোটাই ফিট করবে না কিন্তু আবার যখন আমি এই রোটা পুরোটা কমপ্লিট করে নিচে নেমে আসবো তখন আমার এইভাবে এই সময় ফিট করবে তাহলে এই সেন্টার পিক্সেলটা আমার ওয়ান বসছে আর এক ঘর যখন আমি মুভ করব তখন আমার আরেক জায়গায় এই জায়গাটাতে আমার ফিট করবে তখন এই পিক্সেলটা ওয়ান বসবে কিন্তু এর পরের বার যখন আমি মুভ করব তখন কিন্তু দেখো ফিট করছে না এই যে একটা পিক্সেল মিসম্যাচ রয়ে গেছে সো মাত্র এই তিনটা পিক্সেলের জন্য ফিট করবে সো এই পুরো এই পুরো শেপটা তখন এতটুকু শেপে পরিণত হচ্ছে আর এইটা এরকম শ্রিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এরোশনটা কিভাবে পারফর্ম করছে এবং এরোশন করলে কি হচ্ছে ক্লিয়ার যে এরোশন করলে আমার অবজেক্ট শ্রিং করে যাচ্ছে फर्म कर রেড বক্স দিয়ে ডান সাইডে রেড বক্স দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে একদম তুমি এইটুকু কনফার্ম যে এই জায়গাটুকু হচ্ছে আমার ফিট করছে তাই তো এই জায়গাটুকু ফিট করছে এবং আমি যখন এক ঘর করে এক এক রো করে শেষ করে নিচে আসব সরি আমি যখন এই এটাকে পুরোটা কমপ্লিট রোটা কমপ্লিট করে আবার নিচে আসব তখন কিন্তু এইটাকে আমার ফিট করবে একইভাবে আরেক ঘর নিচে গেলে এইটাকে ফিট করবে তাহলে এগুলো সবগুলাই আমি পাচ্ছি কিন্তু আমার এইগুলাকে ফিট করবে মানে আমি যখন এক ঘর রাইটে যাব 
একঘর রাইটে যখন যাচ্ছি তখন কি ফিট করছে সেন্টার পয়েন্টটাকে না না ফিট করছে না আবার এই জায়গাটাতে যখন এসেছিল তখন যদি আমি একঘর রাইটে যাই তখন কি ফিট করছে এরকম একঘর রাইটে গেলে কিন্তু ফিট করছে তখন আমার এই পয়েন্টটাকে ওয়ান করবে আরো একঘর রাইটে গেলে এই পয়েন্টটাকে ওয়ান করবে আরো একঘর রাইটে গেলে এই পয়েন্টটাকে ওয়ান করবে এইভাবে এই সবগুলো পয়েন্ট কিন্তু আমার ওয়ান হবে তার মানে আমি এই যে এরকম করে সবগুলো ওয়ান পাবো এবং ভেতরের গুলাকেও কিন্তু আমি ওয়ান পাবো আমার লাইট কালারের যে ব্লু ছিল সেটা ছিল আমার অবজেক্ট এবং লেফট কালারের যেটা এটা হচ্ছে আমার সুইং করে গেছে একটু আমি আগেরটাতে ফিরে যাই আমার স্ট্রাকচার এলিমেন্ট কত বাই কত নিয়েছি ফাইভ বাই ফাইভ নিয়েছি তাই না ফাইভ বাই ফাইভ নেওয়ার ফলে আমার আউটপুট ইমেজে কয়টা করে ইমেজ বাউন্ডারি থেকে কয়টা করে ইমেজ বাদ পড়ে গেছে আমি যদি থ্রি বাই থ্রি নিতাম তাহলে কিন্তু একটা করে ইমেজ বাদ পড়তো সরি একটা করে পিকজেল বাদ পড়তো বাউন্ডারি থেকে তাহলে এরোশনের যে ইফেক্ট পড়ছে একটা অবজেক্টের উপরে আমি কি এরকম বলতে পারি যে এরোশন সাধারণত যে কোনো একটা ফোরগ্রাউন্ড সাইজকে শ্রিং করে দেয় অবজেক্টের ফোরগ্রাউন্ড সাইজটাকে শ্রিং করে দেয় অবজেক্টের বাউন্ডারিসকে স্মুথ করে দেয় এই যে আমি যদি আগেরটাতে ফিরে যাই এই যে এইখানটাতে দেখো এই জায়গায় যাই থাকুক না কেন পুরোটাকে স্মুথ করে দেয় যদি ছোট ছোট কোনো অংশ থাকে সেগুলাকে বাদ দিয়ে দিতে পারে এরোশন স্মল অবজেক্টকে বাদ দিতে পারে এবং এরোশনের রুলসটা কি ছিল এরোশনের রুলসটা বলেছে যে ইন এ বাইনারি ইমেজ ইফ এনি অফ দ্য পিকজেল ইন দ্য নেইবারহুড ডিফাইন্ড বাই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ইজ জিরো দেন আউটপুট ইজ জিরো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এনি অফ দ্য পিকজেল ইন দ্য নেইবারহুড ডিফাইন্ড বাই দ্য স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ইজ জিরো আমি পুরো ইমেজটার ভেতরে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট দিয়ে যেইটুকু নেইবারহুডকে ডিফাইন করছি তার কোনো একটা যদি জিরো হয় জিরো থাকে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে তাহলেই আমার আউটপুট হচ্ছে জিরো কারণ আমার সবগুলো ফিট করতে হবে আমি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট যতখানি ডিফাইন করব সেই সেই জায়গার পুরোটা নেইবারহুডে আমার ওয়ান থাকতে হবে যদি যে কোনো একটাও জিরো থাকে তাহলে তার মানে হিট হলেও জিরো মিস হলেও জিরো কিন্তু যদি ফিট হয় তাহলে শুধুমাত্র ওয়ান আমি এই এরোশনটাকে যদি সাইজ স্ট্রাকচার এলিমেন্টের সাইজ বাড়াই তাহলে কি ঘটে শ্রিঙ্ক হতে হতে একসময় এরকম হতে পারে যে আমার ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টটাই বাদ পড়ে গেল এখানে যদি এর মাঝখানের দাগটা মিসিং হয়ে যায় তাহলে কি তুমি আর এটা এ হিসাবে চিনতে পারবা চিনতে পারবা না তাই না কিন্তু আমি এই ধরনের অপারেশন অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে এরোশন অপারেশন পারফর্ম করে আউটপুট নিতে পারবো আমি এই এক্সাম্পল ফাইভটা একটু পরে বুঝাই তার আগে দেখো একটু এই জায়গাটাতে আসি আমরা বলছি যে এরোশনের অবজেক্ট শ্রিং করে এই ব্ল্যাক দিয়ে যদি আমি দুটো অবজেক্ট মিন করি তাহলে এই এই পুরো ইমেজটাকে যদি আমি এরোশন পারফর্ম করি তাহলে এই এই অবজেক্টটাও ছোট হবে এই অবজেক্টটাও ছোট হবে এই দুটো অবজেক্ট ছোট হওয়ার ফলে কি ঘটেছে দুটো অবজেক্ট জয়েন্ট করা ছিল মাঝখানে ডিস জয়েন্ট হয়ে গেছে মাঝখানে গ্যাপ তৈরি হয়েছে কারণ আমার অবজেক্ট দুটো ছোট হয়ে গেছে তাহলে এই ধরনের অপারেশন যেখানে আমার অবজেক্টকে ডিস জয়েন্ট করতে হবে পার্ট করতে হবে স্প্লিট করতে হবে সেই সেই জায়গায় আমি এরোশন পারফর্ম করতে পারি অথবা কোথাও যদি এই যে এরকম এক্সট্রো এক্সট্রোশনস থাকে এরকম করে বাড়তি কোনো প্রবলেম থাকে আমার এটাকে স্মুথ করতে হবে তাহলেও আমি এরোশন পারফর্ম করতে পারি এক্সট্রোশনকে স্ট্রিপ আউট করার জন্য ওকে তাহলে মেইন আমাদের ওয়াচ আউট হচ্ছে যে এরোশন শ্রিংস দ্য অবজেক্ট এখন এই এক্সাম্পলটাতে আসো এটা একটা অরিজিনাল ইমেজ সাদা অংশটাকে এখানে অবজেক্ট বুঝাচ্ছি আর ব্ল্যাক অংশটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝাচ্ছি এখানে ওয়ান হোয়াইট অংশ হচ্ছে অবজেক্ট আর ব্ল্যাক অংশ হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রাইটে যেটা বলছে যে আমার ইট শোজ দ্যাট দ্য হোল ইন দ্য আচ্ছা তার আগে এখানে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট নিয়েছে ডিপ ডিস্ক শেপের মানে ডায়মন্ড শেপের একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট নিয়েছে যেটার এইভাবে ওয়ানগুলো সব এইরকম এরকম শেপের একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট নিয়েছে যেখানে এগারোটা পিক্সেলের ডায়মিটার দিয়ে তৈরি তার ডায়মিটার হচ্ছে ইলেভেন পিক্সেলের একটা 
সেটা দিয়ে চারবার এরোশন করার ফলে প্রত্যেকবার এরোশন করলে কি হচ্ছে খেয়াল করে দেখো সাদা অংশটা যেহেতু অবজেক্ট তাহলে সাদার এই বাউন্ডারিও ছোট হবে আবার এই বাউন্ডারি থেকেও পিক্সেল মিসিং হবে এই বাউন্ডারি থেকে পিক্সেল মিসিং হলে কালো সার্কেলটা বড় হবে তাই না তাহলে একবার দুইবার তিনবার করার ফলে কালো বাউন্ডারিটা বেশ বড় হয়ে গেছে আর সাদা অংশটুকু স্কোয়ারের এই ট্র্যাক্টিংলের জায়গা থেকে ছোট হয়ে গেছে এটুকু বুঝতে পারছো কি না চারবার করেছে এটা শুনুন সার্কেলটা ছিল সেই সার্কেলটা বড় হয়েছে কারণ হোয়াইট বর্ডার ছোট হয়ে গেছে আর বাহিরের দিকের যেই রেক্টেঙ্গেল যেই বর্ডারটা আছে সেই বর্ডারটাও ছোট হতে হতে আমার হোয়াইট অবজেক্টটা ছোট হয়ে গেছে আমরা তাহলে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাই এই যে একটা ছবি এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো কয়েন আছে কয়েনগুলো সব কানেক্টেড হয়ে গেছে তো এখান থেকে তোমাকে যদি কয়েন কাউন্ট করতে বলা হয় তাহলে তুমি একটা ইমেজের কানেক্টেড কম্পোনেন্ট যদি কয়টা কম্পোনেন্ট আছে কাউন্ট করো তাহলে তুমি কয়েনগুলো কাউন্ট করতে পারবা কিন্তু এই ইমেজটাতে তুমি যদি কাউন্ট করো তাহলে আসলে একটা কয়েন পাবা কারণ পুরো কয়েনগুলো জোড়ালে গেছে কানেক্টেড আছে আমরা জানি যে এরোশন পারফর্ম করলে এই যে কোনো একটা অবজেক্টকে শ্রিং করে ফেলা সম্ভব তাহলে প্রত্যেকটা কয়েনকে যদি আমি এক একটা অবজেক্ট মনে করি এবং আমি যদি এটাকে প্রথমে একটা বাইনারি ইমেজ করে নেই যে আমার কয়েনগুলো হয়ে গেল হোয়াইট আর ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেল ব্ল্যাক এবং এখন যদি আমি একটা এরোশন পারফর্ম করি তাহলে প্রত্যেকটা সার্কেল হোয়াইট অবজেক্ট শ্রিং করে যাবে আর প্রত্যেকটা শ্রিং করে যাওয়া মানে হচ্ছে তাদের কানেকশনটা স্প্লিট হয়ে যাওয়া কানেকশনটা ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে তাহলে এখন যদি আমি এই ইমেজটা থেকে কানেক্টেড কম্পোনেন্ট কয়টা আছে বা কয়টা কম্পোনেন্ট আছে কাউন্ট করি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে কয়টা কয়েন আছে এখন আসে ডায়লেশন ডায়লেশন হচ্ছে এই এইটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল ইমেজ ডায়লেট করার ফলে একটা করে পিক্সেল বাউন্ডারিতে দুই দিকের বাউন্ডারিতে একটা করে পিক্সেল যোগ হয়েছে ফলে এটা আমার এনলার্জ একটা অবজেক্ট হয়েছে তাহলে ডায়লেশন হচ্ছে এরোশনের রিভার্স যে এটাকে ফোরগ্রাউন্ডটাকে এনলার্জ করে আর ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সুইং করে দেয় ডায়লেশনের ডেফিনেশন হচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে সেম ডায়লেশনের সিম্বল হচ্ছে একটা প্লাস সাইন সার্কেলের ভেতরে এটা হচ্ছে ডায়লেশনের সিম্বল চেক করা হবে যে ডাস দ্য স্ট্রাকচার এলিমেন্ট হিট দ্য সেট আমার এ হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজের সেট আর বি হচ্ছে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এটাকে আমি ট্রান্সলেট করছি প্রত্যেকটা ট্রান্সলেটের জন্য আমার ইন্টারসেক পয়েন্ট যদি নাল না হয় তার মানে যে কোনো একটা যদি কমন এলিমেন্ট থাকে তাহলেই আমি আউটপুট ইমেজে সেটাকে ট্রু দিব অর্থাৎ আমার যদি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট যদি হিট করে তাহলে আমি ওয়ান বসাবো আর যদি হিট না করে তাহলে মানে মিস করে তাহলে শুধুমাত্র জিরো বসাবো তার মানে হিট হলে ওয়ান বসাচ্ছি ফিট হলেও ওয়ান বসাচ্ছি কারণ আমার বলেছে এনি ওয়ান পিক্সেল ইন দ্য স্ট্রাকচার এলিমেন্ট কভার্স এন ওয়ান পিক্সেল ইন দ্য ইমেজ একটা হলেও হবে একাধিক হলেও হবে নট এমটি হলেই হবে তার মানে বি সেটের যে কোনো একটা কমন আছে এ সেটে তাহলে পরেই আমি আউটপুট ইমেজে ওয়ান বসাবো অথবা সেম পিক্সেল ভ্যালুটা বসাবো আমি একইভাবে আগের এক্সাম্পলটা যদি দেখাই একটা ক্রস শেপে স্ট্রাকচার এলিমেন্ট নিয়েছি আমি যখন এই জায়গাটাতে থাকবো আমার কোনোটাকে টাচ করতে পারিনি তাহলে জিরো বসাবো এখানেও আমি কোনোটা টাচ করেনি জিরো বসাবো কিন্তু এই জায়গায় দেখো এইটাকে টাচ করেছে কিন্তু এটা আমার অন পিক্সেল ছিল না সো এটাও আমার জিরো বসবে আমার অন পিক্সেলকে ইমেজে টাচ করতে হবে আমার একটা ওয়ান অন পিক্সেল ইমেজের অন পিক্সেলের সাথে কভার করেছে সো এখন এই জায়গাটাতে ওয়ান বসবে আমার তার পরেরটাতেও ওয়ান বসবে এভাবে করে আমি যতগুলাতে টাচ করছে সবগুলাতে যদি ওয়ান বসাই তাহলে আমি যেটা পাবো 
যে আমার অরিজিনাল যে ইমেজটা ছিল তার বাইরে প্রত্যেকটা একটা করে পিক্সেল তার বাউন্ডারিতে একটা করে ওয়ান পিক্সেল অ্যাড হয়েছে তো এখন আউটপুট ইমেজে কিন্তু এই পুরোটা দেখাবে এই পুরোটা হচ্ছে আমার শেপ অরিজিনাল ইমেজ যা ছিল তার থেকে বেড়ে গেছে এনলার্জ হয়ে গেছে আমার ফোরগ্রাউন্ডটা বা অবজেক্টটা এনলার্জ হয়ে গেছে এই ইমেজটার ক্ষেত্রে দেখো আমি যখন ডায়লেশন কমপ্লিট করছি তখন এই দিক থেকে একটা করে পিক্সেল বেড়েছে এই দিক থেকেও পিক্সেল বেড়েছে তার ফলে কি হয়েছে দুটা ডিসকানেক্টেড কম্পোনেন্ট কানেক্টেড কম্পোনেন্টে পরিণত হয়েছে ডায়লেশন হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ডকে এনলার্জ করে তার অর্থ ব্যাকগ্রাউন্ডকে শ্রিং করে আগে যে এক্সাম্পলটা আমরা এরোশনের জন্য দেখেছিলাম যে স্ট্রিং করে গিয়েছিল এখন ক্ষেত্রে যেটা হবে যখনই এরকম এই একটা পিক্সেল টাচ করবে তখনই আমার এই পিক্সেলটা ওয়ান বসবে তার মানে এইরকম ওয়ান বস ওয়ান বাড়তে বাড়তে যাবে আমার দুটো করে পিক্সেল এক্সট্রা অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে যেই অবজেক্ট যে শেপটা আছে সেই শেপটাকে এনলার্জ করে ফেলবে আমি ডায়লেশন পুরোটা যদি পারফর্ম করি লেফটে এটা হচ্ছে আমার আউটপুট ইমেজ বা ডায়লাইটেড ইমেজ আর রাইটের ভেতরে টুকু ছিল আমার অরিজিনাল শেপ তাহলে ডায়লেশনকে এভাবে সাম আপ করতে পারে যে একটা ডায়লেশন ইফেক্টটা কি হয় আমার ডায়লেশন ইফেক্টটা অবজেক্ট ফোরগ্রাউন্ডের সাইজটাকে এক্সপ্যান্ড করে অবজেক্ট বাউন্ডারিসকে স্মুথ করে এবং গ্যাপ বা হোলকে ক্লোজ করে দিতে পারে আর এটা রুল ছিল ইন এ বাইনারি ইমেজ ইফ এনি অফ দ্য পিক্সেল ইন দ্য নেবারহুড ডিফাইন্ড বাই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ইজ ওয়ান দেন আউটপুট ইজ ওয়ান আমি বড় ইমেজের যেই জায়গাটুকুকে যেই নেবারহুডকে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টে ডিফাইন করব তার কোনো একটা যদি সেই অরিজিনাল ইমেজের যে কোনো একটা যদি ওয়ান থাকে তাহলেই আমার আউটপুট হবে ওয়ান তার মানে একটা ওয়ান কভার করলেই তো আমার আউটপুট ওয়ান হিট হলেই আমার আউটপুট ওয়ান তার মানে আমি যখন ডায়ালাইট করব এরকম যদি আমি করতেই থাকি এই গ্যাপটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কখনো কখনো দেখা যেতে পারে যে শেপ মিসিং হয়ে যাচ্ছে ডায়ালেশনের একটা অ্যাপ্লিকেশন এখানে দেখিয়েছি যে ও সিআরে কখনো এরকম যদি হয় যে আমার এটা বোঝা যাচ্ছে না যে ক্যারেক্টারটা কি আমি যদি ডায়ালেশন পারফর্ম করি তাহলে কখনো কখনো গ্যাপগুলাকে কভার করে দিলে তখন লেটারটা ঠিক মতো বোঝা সম্ভব বা এরকম বলতে পারি যে যদি কোনো ছোট ব্রেক থাকে গ্যাপ থাকে সেটাকে রিপেয়ার করে দেয় হচ্ছে ডায়লেশন অথবা যদি এরকম কোনো ইনস্টিটিউশনস থাকে সেটাকেও রিপেয়ার করতে পারে ডায়লেশন অপারেশন ডায়লেশন অপারেশন দিয়ে দেখো একটা এইচ ডিটেকশনের অ্যাপ্লিকেশন দেখিয়েছি লেফটের এই ইমেজটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল ইমেজ এবং কালো সার্কেল যেটা সেন্টারে সেটা ছোট হয়েছে কারণ আমার হোয়াইট বর্ডার বেড়েছে ডায়লাইট করা মানে তো এনলার্জ করা হোয়াইট অংশটা এনলার্জ হয়ে গেছে এখন যদি আমি এইটা থেকে এই পুরো জিনিসটা থেকে আমি এ কে মাইনাস করি সাবট্রাক্ট করি ডায়ালাইটেড ইমেজ থেকে অরিজিনাল ইমেজ তাহলে পরে এইটা আউটপুট পাবো না আমি আমার যে বাড়তি পিক্সেল করা যোগ হয়ে এই দিকে এই দিকে যেই বাউন্ডারিটা তৈরি করেছি সেইটা থেকে অরিজিনালটা বাদ হয়ে গেল এবং এখানেও আমার একটা বাড়তি পিক্সেল তৈরি করেছিল সো এই বাউন্ডারি থেকে যাবে রাইট সাইডে আমি যে বাউন্ডারিটা পেলাম এই যে এইসটা পেলাম এই এইসটা আমাকে বলো তো অরিজিনাল অবজেক্টের কোন জায়গার এইস কোন বাউন্ডারি খেয়াল করে দেখো অরিজিনাল অবজেক্টের যেইটুকু অবজেক্ট শেষ শেষ যে প্রান্তটা তার বাইরের দিকের পিক্সেলটা নিয়ে কিন্তু আমি এই বাউন্ডারি ডেকেছি এটাকে বলে আউটার বাউন্ডারি আমার সাথে কি এই ব্যাপারটা এগ্রি করো বুঝতে পারছো কি এই ব্যাপারটা আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি যদি এইরকম হয় ব্যাপারটা এই এইটুকু ছিল আমার অবজেক্ট যখন আমি ডায়লেশন করব 
তখন কিন্তু আমার একটা করে বেড়ে যাবে অবজেক্ট একটা করে বেড়ে যাবে সব দিকে তখন আমার এইটুকু পর্যন্ত হবে আমি একটা ডিফারেন্ট কালার নিলে ভালো করতাম দেন আমি যখন এই অরিজিনালটা বাদ দিব তখন কিন্তু আমার শুধু এই বাউন্ডারি এই পিক্সেল গুলো থেকে গেল এই একটা করে পিক্সেল থেকে গেল তাহলে মেইন অবজেক্টের আউটার বাউন্ডারি পেলাম আমি এটা তাই না এটা বুঝতে পেরেছো কি না আমি প্রথমে একটা ইনপুট ইমেজ কে ডায়লাইট করলাম তারপরে ডায়লাইটেড ইমেজ থেকে অরিজিনাল ইমেজ থেকে বাদ দিলাম তাহলে আমার আউটার বাউন্ডারিটা থেকে গেল তোমরা এখন আমাকে একটু চিন্তা করে বলো তো যে আমি যদি এইটার আউটার বাউন্ডারি না নিয়ে ইনার বাউন্ডারি নিতে চাইতাম তাহলে আমি মরফোলজিক্যাল অপারেশন কোনটা পারফর্ম করে কিভাবে করতে পারতাম আমার এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজ আমি যদি ডায়লাইট করে এটা বড় হয় কিন্তু আমি কিভাবে এটার ইনার ভেতরের দিকের পিক্সেলটা পাবো পিক্সেল দিয়ে বাউন্ডারি পাবো একটু খেয়াল করে দেখো যে আমি যদি এটাকে ডায়লেশন না করে ইরোশন করতাম তাহলে কি হতো ইমেজটা আর একটু ছোট হয়ে যেত এখন যদি এই দুটো ইমেজ তুমি মাইনাস করো অরিজিনাল ইমেজ থেকে যদি ডায়লেটেড ইমেজ মাইনাস করো তাহলে তুমি কি পাবা বলো তো এখানেও তুমি এইচ ডি টেক করতে পারছো এখানে তুমি ইনার বাউন্ডারি গুলো পাবা আর এটাতে তুমি কে পেয়েছো আউটার বাউন্ডারিটা পেয়েছ এই জায়গাটা কি বুঝতে পারলাম डायलिटी ডায়লেশন আর রিলেশন আর ডুয়েলস অফ ইচ আদার একটা থেকে আরেকটাতে পৌঁছানো সম্ভব তার মানে যে কোনো একটা ইমেজ এর বি দিয়ে যদি আমি এরোশন করে আমার লেফটে লেফটে আমি এরোশন করে এরোশন করার পরে যেই সরি এরোশন করার ফলে যেই আউটপুট পাবো ডায়লেশন পারফর্ম করে সেম আউটপুট নেওয়া সম্ভব ডুয়ালিটি বলে এটাকে অথবা বলতে পারি ডায়লেশন করে আমি যেই ডায়লেশনের ডায়লেশন পারফর্ম করে আমি যেই আউটপুট পাবো এরোশন পারফর্ম করে সেম আউটপুট আনা সম্ভব এটা আমি নেক্সট ক্লাসে বোঝাবো আজকে এইটুকুই থাক নেক্সট ক্লাসে আমরা ডুয়ালিটিটা দেখব এবং ওপেনিং ক্লোজিং বলতে কি বোঝাই ওপেনিং ক্লোজিং অপারেশন যেটাকে কম্পাউন্ড অপারেশন বলে সরি কম্পাউন্ড অপারেশন বলে অর্থাৎ এরোশন এবং ডায়লেশন দুটো অপারেশনকে কম্বাইন করে নতুন অপারেশন পারফর্ম করা এই দুটো দেখব কোনো কোশ্চেন আছে আজকে আজকে যেটুকু দেখলাম এর মাঝখানে এর মধ্যে থেকে কোনো কোশ্চেন আছে বা বুঝতে পারো নি এরকম কোনো জায়গা যদি কোন কোশ্চেন না থাকে তাহলে আজকে আমরা মাত্র দুটো জিনিস আজকে পড়েছি এরোশন এন্ড ডায়লেশন নেক্সট ক্লাসে আমি ওপেনিং ক্লোজিং পড়াবো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই
ম্যাম আছেন হ্যালো 